Muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por, por su paciencia en, en esperarnos a que demos inicio a, a esta eh, presentación de la segunda edición de la revista Ecos del Camino. Eh, estamos muy contentas y, y, y contentos, hablo en nombre de no solo de, del Sudimer de la UNAM, sino también de las instituciones que, que convocan, de Sin Fronteras, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, eh, de ACNUR, de Vía Orgánica, de Greenpeace y de APIDAS, eh, por tener este segundo número este, y bueno, pues por haber llegado a, a este momento para compartir con todas y todos quienes nos acompañan y quienes nos van a, a, a ver más adelante, este, pues e, esta revista sobre este tema que, que consideramos eh, elemental, ¿no? Elemental eh, hoy en día, no solamente porque lo vivimos, este, sino porque también es un un elemento que, pues que resulta muy importante y, y decisivo, ¿no? eh, eh, sobre todo para algunas poblaciones que aunque nosotros lo, lo, lo vemos, lo percibimos eh, diariamente, pues hay quienes lo, lo viven en extremo y bueno, pues traerlo a, a discusión, a reflexión, pues también es visibilizarlo ¿no? y eso es lo que nos hace eh, pues justamente sentirnos este pues contentas, ¿no? Contentos de, de llegar a este día de, de reflexión y análisis, pero también pues eh, preocupados eh, por, por las consecuencias, ¿no? Eh, y bueno, pues le doy también la, la bienvenida a, a nuestro panel que, que nos acompaña el día de hoy. Eh, estará con nosotros eh, la doctora Sandra Álvarez, directora de, de Sin Fronteras, este, el maestro Uriel eh, Salas, este, oficial de, de ACNUR y bueno pues también nos estará acompañando eh, Virginia Betancur, eh, Mercedes López eh, como presentadoras eh, de, de esta segunda edición de, de la revista y también eh, como autoras que, que también forman parte y bueno Guillermo Castillo del Instituto de, de Geografía quien muy amablemente nos va a compartir algunos comentarios y reflexiones. Y bueno pues yo sin mayor preámbulo le voy a dar la palabra a la doctora Sandra Álvarez, directora de eh, Sin Fronteras y ya. Bienvenida. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas, a todos y a todas que me están acompañando aquí. También quien está ya virtualmente desde Sin Fronteras. Quiero agradecer también estar aquí honrosamente con uno de nuestros autores, que es Uriel Salas, y el apoyo y acompañamiento que hemos tenido desde el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados aquí en Ciudad de México, el apoyo sin lugar a dudas de Sudimer, quien siempre ha estado de la mano desde la revista del volumen 1 hasta la fecha, y también bueno con muchas y muchos autores, está por aquí también Gustavo, y también está Mercedes, que justamente comenzamos esta revista como un sueño, la búsqueda de poder plasmar la necesidad de este tema con un lenguaje sencillo, con un lenguaje claro, que llegara desde la academia, pero también a la sociedad civil, que llegara a la población y que supieran que realmente el hecho de la movilidad por los efectos del cambio climático es una realidad, una realidad de la que tenemos que buscar soluciones inmediatas, de la que tenemos que seguir trabajando en favor de las personas y más que nada, sobre todo en este día tan especial que es el Día Mundial de la Madre Tierra. Es por eso que decidimos lanzar la revista el día de hoy, en el aniversario propio del cuidado de nuestro medio ambiente. Que la destrucción que está ocurriendo en fines de nuestro medio ambiente y de nuestros medios de vida es una realidad, pero que nos atañe a todos sin distinción de fronteras. Para nosotros es por eso que se crea esta revista. Esta revista con un sueño también, con la búsqueda de que todas y todas las personas estemos comprometidas de buscar alguna, alguna solución, de buscar alguna discusión precisamente sobre un tema tan álgido, un tema complicado, pero que de mostrar que se trata de personas, las que cada año con año migran de sus países de origen o, midan, o migran de sus comunidades de origen por este tipo de cuestiones, algunas de forma súbita, algunas de una manera mucho más continuada, y esta revista tiene un carácter muy plural. Está escrita por organizaciones de la sociedad civil, por organismos internacionales, habla con respecto de temas transversales como el género, cómo viven las mujeres específicamente este tema, como uno de los grupos más vulnerables atendiendo precisamente la vulneración por el cambio climático. Les invito a leer esta revista, les invito a leer el volumen 1 y el volumen 2, reconocer que también el volumen 1 y también esta, en estos días estará saliendo la versión en inglés, 
y que fue llevada también a las discusiones de la ACNUR en Ginebra de organizaciones de la sociedad civil, por lo cual llegó a muchísima población, específicamente en América Latina y también de otras latitudes. Y también eh, gracias a The Generation y a Apidas, también se fue en su momento a la COP en Dubái. Entonces realmente la importancia es llegar a más personas, llegar a, a, a mostrar precisamente la importancia de la temática y sobre todo invitarles a que puedan leer y que también invitarles a escribir, porque justamente vamos a dar también el seguimiento de lo que es la inauguración de la convocatoria del volumen 3 para esta revista al finalizar la sesión. Y bueno, pues muchísimas gracias, bienvenidas, bienvenidos, agradecer a todas las organizaciones co convocantes, agradecerles a nombre también de todo el equipo de Sin Fronteras y sobre todo, bienvenidas a esta sesión. Gracias. Muchísimas gracias, Sandra. Pues ahora le vamos a dar la palabra a Uriel Salas de, de ACNUR para que nos comparta un poco sobre la importancia de estas publicaciones, ¿no? de, de, del papel que tiene ACNUR, pero también de que nos comparta un poco del artículo que escribió en coautoría con Giovanni Lepri, el representante de ACNUR en México, este, y que nos deje además también con, con la intención de leer, ¿no? de, de leer ese artículo y de leer la revista. Bienvenido, Uriel. Gracias, Marisol. Eh, muy buenos días a todos y todas. Sandra. Eh, amigos y amigas, eh, es un gusto siempre estar acá en, en, en la UNAM discutiendo este, este, estos temas. Eh, pues primero un agradecimiento eh, en nombre de la ACNUR por, por habernos sumado a este esfuerzo y también para poder contribuir en las discusiones que se plantean en el marco de, de, de esta publicación. Un saludo eh, por parte de Giovanni Lepri, nuestro representante, que justo como bien menciona Marisol, eh, escribimos de manera conjunta el artículo que se presenta en la segunda edición de la revista Ecos. Eh, sí, creo que eh, eh, iniciar por reconocer la relevancia de este tipo de esfuerzos, de trabajos, de discusiones, porque precisamente ponen en la mesa, en el, en el punto de discusión central, un tema que actualmente es de la, más, eh, de la mayor relevancia, y, y con un vínculo muy, muy relevante y muy claro en el tema de, de movilidad humana y de los desplazamientos forzados. Eh, por parte del de ACNUR, el ACNUR tiene un interés directo en el tema de cambio climático, desastres y su vínculo con desplazamientos forzados, eh, debido a que el cambio climático y los desastres exacerban los factores de desplazamiento eh, sí, de las personas que se ven obligadas a, a, a desplazarse y también eleva los, los riesgos de apatridia de la población que se sitúa en esta, en esta situación, de tal manera que eh, para el ACNUR se impacta a tres poblaciones con y para las que trabajamos, una la población solicitante, la población eh, refugiada, dos la población desplazada interna, y tres, eh, la población eh, apátrida. Entonces, nuestro alto comisionado de Naciones Unidas, por eso mencionaba en el marco precisamente de la COP28, eh, que las personas, eh, que el cambio climático eh, a, a, eh, presiona, afecta, eh, impacta a las personas desplazadas tres veces. La primera es cuando genera, se genera el desplazamiento, ¿no? Cómo se exacerba esta, estos factores del desplazamiento. Una, una segunda vez, en el marco más de las soluciones duraderas, en la imposibilidad o los límites que puede plantear, las afectaciones que puede plantear el cambio climático y los desastres para que las personas puedan acceder a sus soluciones duraderas, acceder a integración local en virtud de la destrucción también de... de, de, de de lugar en donde de, deciden acogerse. Y la tercera es eh, la tercera vez en que las personas se ven afectadas por el cambio climático y los, des los desastres es al no poder retornar frente a, a, al impacto que causan estos fenómenos. Eh, en el artículo que, que, que escribí junto con, con Giovanni Lepri, es, es un reto ¿no? poder plantear tantos temas de, tan re de tanta relevancia en, en, en poco espacio, pero decidimos abordar, abordarlo desde un punto de vista quizás mucho más jurídico en esta ocasión, a fin de dar 
una fotografía muy, muy general, muy amplia sobre el vínculo entre los desplazamientos forzados y el cambio climático y los desastres. Entonces, lo que quisimos hacer, y lo podrán ver en, en, en la revista, es poder abordar de manera muy rápida cómo, cómo se plantea este vínculo entre cambio climático y, y desastres con desplazamientos forzados. Y empezamos con la definición que se establece en la Convención de 1951 sobre el Estatuto de las Personas Refugiadas. Eh, Aquí, como ustedes bien sabrán, no se establece una causal específica de desplazamiento, de causa por desplazamiento como cambio climático o desastres. La definición de 1951, la definición clásica de quién es una persona refugiada, establece eh, que, que es aquella que, se ve, eh, que sale de su país de origen por un temor fundado de persecución, por alguno de los cinco motivos establecidos en la convención en la que no figura el cambio climático y los desastres y que eh, se ve imposibilitado o no quiere, por motivo de esos temores fundados, acogerse a la protección de su país de origen o residencia. Entonces, planteamos en este artículo que precisamente la relación que tiene la situación de cambio climático y desastres es porque puede exacerbar alguna de las razones por las cuales la persona se ve obligada a desplazarse. Y un ejemplo muy claro puede ser el tema de violencia. Una persona que encaja con la definición de 1951 por motivo de violencia, por motivo de conflictos, eh, pudo haber tenido como precedente una situación de cambio climático de desastres que exacerbara esa circunstancia. Otro ejemplo quizás muy, muy, muy claro es, son es circunstancias de violaciones eh, de derechos humanos o de cuestiones discriminatorias para poder acceder a servicios básicos, que a su vez ya en la actualidad tenemos en, ejemplos eh, tangibles de este tipo de circunstancias en la que si bien no pueden ser llamados, se utiliza mucho el término en, en la opinión pública, refugiados climáticos, que no, no es tal, eh, sí que puede la situación de cambio climático de desastres exacerbar los factores que producen y que eh, son compatibles con la, la, la definición de, de 1951, la definición clásica. En un segundo momento lo que planteamos es la definición ampliada, lo que establece la definición de Cartagena a nivel regional, en donde se establece expresamente como una de los causales algunas otras circunstancias que hayan afectado gravemente el orden público. Y ahí el ACNUR ha sostenido que esta, eh, esta causal puede interpretarse de manera amplia para poder incluir también situaciones de cambio climático o desastres eh, cuando así alcance eh, el, el, el estándar que se establece en, en dicha definición y en ese sentido la definición de Cartagena también presenta y proporciona una posibilidad para proteger a esta población. No estoy diciendo que siempre que exista una situación de cambio climático o de... Eh, de desastres eh, se va a cumplir con esta definición, pero, pero se tiene que evaluar caso por caso y sí que abre una puerta para, para protección. Eh, el tercer punto que abordamos en el artículo es la figura de eh, protección complementaria que se establece en la legislación mexicana, en la ley sobre refugiados, eh, donde es una protección eh, supletoria, complementaria, en caso de que la persona no pueda encajar en la definición ni en la clásica de 1951, ni en la de Cartagena. Entonces, esta protección deriva en realidad del derecho internacional de los derechos humanos, de la protección a la vida, y es ahí como puede vincularse eh, también algún tipo de protección en el caso de que una persona que regrese a su país de origen por motivos de desastres o cambio climático pueda tener una afectación a su derecho a la vida. Y ahí creo que ya también tenemos casos eh, muy palpables a nivel internacional eh, y particularmente eh, ya judicializados eh, y, 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 y que han podido acceder a mecanismos internacionales en, en las que, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos ha podido reiterar que esta figura que protege 
la vida que, que establece el principio de no devolución bajo el derecho internacional de los derechos humanos puede eh, proporcionar una protección en este, en este sentido. Y eh, finalmente también se aborda eh, la figura de protección temporal, que son otro tipo de mecanismos que pueden optar los estados para proteger de manera, creo que muy pragmática, la situación de personas que se encuentran en, en este tipo de situación, ¿no? que se han visto obligadas a dejar sus países de origen y que, o residencia, y que de regresar eh, tendrían riesgo y que se vincula con factores eh, exacerbados por el cambio climático y desastres. Y aquí creo que en, en, en la región tenemos prácticas bien interesantes, como es el caso de Argentina, eh, quien ha desarrollado ya eh, este tipo de procedimientos de protección temporal para poder eh, dar una respuesta muy rápida, eh, quizás también eh, limitada en una esfera temporal, eh, pero que puede ser muy eficiente. También Brasil puede ser una, una práctica muy interesante y otros contextos como propio México o Costa Rica, en donde se cuentan con ciertos marcos jurídicos que si bien no establecen de manera directa la protección a población que se encuentra en esta situación, y sí establecen esquemas de protección desde el punto de vista de humanitario, entonces que bien podría eh, interpretarse o ampliarse para este tipo de casos. Y el último punto que, que, que abordamos, ahora ya me entenderán por qué <ríe> era retador abordar eh, tantos, tantos puntos en poco tiempo, es la situación de las personas desplazadas internas. Y ahí sí que los principios rectores establecen eh, como una de las, de, de las causales eh, eh, desastres causados por la naturaleza o por eh, el ser humano y que en este sentido pueden brindar una protección eh, eh, a las personas que se, que se ubican en, en esta definición es bastante relevante porque eh, según la información con la que tenemos, cada año desde 2008 se estima que un aproximado de 24.5 millones de desplazamientos han sido provocados por cuestiones relacionadas con, con el clima, con, con desastres. Y también es muy relevante, de acuerdo a cifras del, del IDMC, del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, que la, la, los desplazamientos que se, lleva, se han llevado a cabo durante 2022 relacionados con temas climáticos de desastres, la mitad se llevaron a cabo al interior de las fronteras. Entonces, sea ahí la relevancia del tema también del, del desplazamiento interno, que creo que eh, este eh, contexto y estas circunstancias evidencian cómo afecta de manera particular a estas, a estas personas. En el artículo dejamos fuera otros temas muy relevantes, eh, como puede ser la afectación que puede tener a las eh, personas, cómo puede exacerbar o poner en riesgo de apatridia a las personas, que creo que ahí puede ser otro artículo ya mucho más este, enfocado a una de las temáticas, o incluso, si bien en, en el artículo es un panorama general que les comentaba sobre este tipo de, de respuestas, vínculos que puede haber desde el ámbito legal para proteger a las personas, el vínculo que puede existir, hay mucho para escarbarle a cada una de ellas. O sea, podríamos quedarnos simplemente en el análisis de la Convención de 1951 y cómo cada uno de los elementos, de los cinco elementos de la definición, puede interpretarse a la luz de situaciones de cambio, cambio climático y, y desastres. Eh, 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 finalmente, creo que es importante eh, resaltar que quisimos plantear este panorama general y estas distintas respuestas eh, normativas que se pueden eh, llevar y que pueden tener relación con cambio climático y desastres, quizás también como una, de una medida de, de una forma introductoria y para dar apertura a muchas discusiones que actualmente se están llevando a cabo. Por ejemplo, en el plano del de, proceso de Cartagena, que este año es el 40 aniversario de la definición, que como bien señalaba la parte de 
otras circunstancias que afecten gravemente el orden público puede verse vinculado en esto. Eh, definitivamente esta temática de desastres y cambio climático tiene todo que ver y, y esa es una de las discusiones base que se van a llevar a cabo durante este proceso. Este proceso se compone de tres discusiones temáticas, una sobre protección que ya se llevó en México, una segunda sobre soluciones duraderas en Brasil y una tercera en Colombia precisamente que pretende abordar todos estos temas, el, el tema de desastres y el vínculo que puede te, de, eh, tener en el marco del proceso eh, de Cartagena. Eh, nos parece sumamente relevante y ya hace 10 años, en el proceso Cartagena más 30, los estados ponían claramente que este tema debía ser discutido de manera mucho más amplia para brindar una respuesta a las personas que se encuentran en, en, en esta situación. Cierro con, con mencionar que aparte de la invitación de que revisen la, la, la revista, que lean todos los artículos y este que, que yo les comparto de manera muy breve, eh, si tienen algún interés también eh, creo que el proceso que se está llevando actualmente en el marco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la opinión consultiva solicitada por Chile y Colombia en este tema, es de la absoluta relevancia. Y por parte de ACNUR también presentamos una amicus curi eh, respecto a cómo se vincula este tema eh, de cambio climático y desastres con los desplazamientos forzados. El amicus es público y de hecho es una versión mucho más amplia del artículo que es un poco más introductorio. Hasta ahí me quedaría y muchas gracias. <risa> Muchísimas gracias, Uriel. Eh, pues bueno, creo que ya nos fuiste dejando varias tareas para seguir reflexionando para nuevos artículos. También como ya lo decía Sandra, la invitación para las personas que, que están aquí presentes y que nos acompañan de, de forma virtual. Este, y bueno, pues también algunos eh, nos fuiste también introduciendo a, al artículo para, para leerlo y para ir eh, consultando los demás artículos de la revista. Y bueno, pues ahora le voy a dar la palabra a Virginia Betancourt. Eh, ella también es autora de, de libro, eh, perdón, perdón, del artículo Migrar forzadamente por la sequedad de inundaciones en el corredor centroamericano. Espero no, no haberme este, equivocado. Este, y bueno, pues bienvenida, Virginia. Tienes diez minutitos para platicarnos sobre tu artículo, sobre tu experiencia, y bueno, pues de igual manera invitarnos a, a leerla y a escribir. Hola, muy buenos días a todos. Eh, un saludo desde la ciudad de Zamora. Eh, bueno, pues yo quiero comenzar esta presentación eh, señalando la importancia de estos espacios con un tema que aparentemente es muy emergente, pero en realidad ha venido acompañando la historia de la humanidad, pero se ha recrudecido cada vez más, ¿no? Yo creo que este espacio es óptimo porque además de vertir una serie de ideas de diferentes pensadores de diferentes disciplinas, algo que decía nuestra primera presentadora, Soledad, si mal no recuerdo, es que el objetivo es que esté escrito de una manera sencilla y accesible para todos. Que yo creo que ese es uno de los puntos medulares eh, en que radica la importancia de este tipo de propuestas. Y bueno, yo quiero comenzar platicándoles que pues si bien yo trabajo temas de migración irregular, de principalmente centroamericanos en, en el occidente mexicano, pues ¿cómo es que llegué a esta convocatoria? Eh, el de que llegó esa convocatoria a mis manos, pensé, eh, pues bueno, es una convocatoria más, ¿no? Donde yo no, no tengo nada que decir. Pero en realidad es que con los trabajos de campo que he realizado en, los, en mi maestría y ahora en doctorado, me di cuenta es que sí hay mucho que decir, ¿no? Yo creo que el, el colocar de manera puntual y, y, y directa eh, sobre las consecuencias de tipo económico que causan las migraciones, pues había desdibujado eh, una serie de aristas que también comprenden pues toda esta serie de multifactoriales para que la gente tenga que salir forzadamente de sus lugares de origen, ¿no? Y una de ellas, sin duda, tiene que ver con los efectos de los cambios climáticos. Y bueno, 
pues derivado de eso es que retomo en este, en este artículo la experiencia, la breve experiencia, de tres, informa, de tres este, sujetos de estudio de, 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 del periodo de 2014 al 2021, que hablan justamente de cómo eh, efectos de los cambios climáticos son una de las razones potenciales por las que tienen que dejar su lugar de origen. Y lo tienen que dejar de manera forzada, ¿no? El carácter no es voluntario, el carácter no, incluso no es ni planeado ni pensado, sino que forzado, ¿no? En ese sentido, eh, este bre esta breve presentación que, que se titula Migrar forzadamente por la sequedad e inundaciones en el corredor centroamericano recupera una serie de reflexiones eh, de, que, que tienen como base tres experiencias. La experiencia de Willy, un señor eh, hondureño, que fue el que me acercó por primera vez a, a este tema, ¿no? al tema del cambio climático en las migraciones, porque él tiene que eh, migrar porque hay el verano en su aldea. ¿no? El verano, es que es el verano, ¿no? para, acá es una, para nosotros es una estación de, del año, pero el verano para ellos es un periodo de sequedad de seis meses que se extiende prolongadamente y que desafortunadamente causa pues, la privación de las formas de vida, dado que ellos se dedican principalmente a actividades eh, de agricultura. ¿no? Entonces no hay manera de sembrar, no hay manera de cosechar y entonces la gente tiene hambre, ¿no? o sea, la gente, la gente está padeciendo el no poder eh, alimentarse. Y bueno... La sequedad viene acompañada de la experiencia de Libra. Libra es una mujer hondureña que sale en el periodo de 2019 desde de, de su lugar de origen eh, en los albores del, de los estragos que causó el huracán Eta y Ota, que recordemos que fueron uno seguido del otro, es en 2020. Y bueno, pues este huracán técnicamente destrozó ese lugar que ella, ella llamaba casa y pues en los albores de, las, de, las organi de la organización de las caravanas, pues ella sale ¿no? de, de Honduras. Este caso particularmente pues nos habla de estas nuevas modalidades en las que se desplazan los, eh, los centroamericanos, principalmente de los países del norte, y que ya no son las, las tradicionales ¿no? montados sobre el tren, sino ahora en este acuerpamiento colectivo que se da a través de las caravanas. Y bueno, por último, tomo de referencia el caso colectivo de los haitianos que vienen acumulando una serie de experiencias de desastres naturales en la, en la isla caribeña y que en combinación con, con la violencia estructural y el desmantelamiento de las organizaciones e instituciones de su país, pues se ven forzados a salir. Bueno, entonces hablamos de sequedad, hablamos de inundaciones y de... Y de de, de efectos del cambio climático. Yo quiero invitar a que lean estas aproximaciones y reflexiones porque partiendo de estos tres, de estos tres eh, casos, que si bien no fueron abordados a profundidad, porque en ese momento mi interés investigativo no tenía relación con averiguar eh, más acerca de este, de este tema en particular, pues se asoman ¿no? como una de las causales importantes de expulsión de estas vidas de, de centroamericanos. ¿no? Bueno, eh, les decía que yo los quiero invitar a que lo lean porque podemos ir dando cuenta de cómo eh, estas sequedades que se extienden por seis meses o el famoso verano, como lo llama Willy, estas inundaciones cada vez más eh, catastróficas, eh, más eh, crónicas o agudas, como gusten decirle, pues están respondiendo a, a los efectos actuales que se han venido recrudeciendo con los cambios climáticos. Lo primero, pues es que en este, en este artículo, como espacio de reflexión, yo hablo de los cambios climáticos, ¿no? Hay un cambio natural de la Tierra misma y su temperatura interna y demás, pero está este otro que está ocasionando, pues, la actividad humana. Intentó discutir someramente por qué el término de antropoceno no es el término más adecuado para, para poder llamar a este momento histórico del, del ser humano en la Tierra, sino el capital oceno, porque este pone énfasis en, pues, en, en qué fuerzas ha radicado el poder del hombre para lograr tal destrucción. ¿no? En ese sentido, este, luego de hacer este 
de, de tocar brevemente este punto, pues hago, hago una serie de reflexiones acerca de cómo pues esta potencia destructiva del hombre es, es el que está causando en gran medida eh, estos efectos, ¿no? Y que están sustentados o que se, vaya, que se basan en el actual modo de producción, que es un modo de producción incoherente, ¿no? Pero en dos sentidos diferentes, la, la, la acumulación infinita en un medio de, de recursos finitos, ¿no? Entonces, en ese sentido... Eh, luego tocó el tema del corredor, el corredor seco para entender entonces eh, un poco el contexto de donde se desplazan eh, estas, es, estas personas como Willy o como, o como Libra. El corredor seco entendido pues como el, el epicentro de estos relatos es un espacio en donde pues la mercantiliz mercantilización de la naturaleza de estos lugares pues ha llegado a un momento álgido en donde se privatizan sus espacios, se venden servicios ambientales, y es, y, es un es, y es un espacio, como su nombre lo dice, pues seco, donde pues la gente de esta zona que se extiende desde, desde el estado de Chiapas acá en México hasta Costa Rica en Centroamérica, pasando por El Salvador, Honduras y Nicaragua, pues es un lugar en donde... Eh, pues la, las personas viven una crisis severa de inseguridad alimentaria, es una zona que sufre aproximadamente dos décadas de efectos climáticos este, que se experimentan principalmente por largos periodos de sequía, eh, relacionados principalmente con el fenómeno del niño y pues otros eventos climatológicos extremos, ¿no? Luego, toco el tema de las emisiones, ¿no? Porque este tema, este tema principalmente pues está reflejando justamente la desigualdad a nivel internacional eh, con los países que producen más y menos emisiones, que son las que están causando en gran medida también el aumento de la temperatura global. Y como hay, además de falsas informaciones, pues hay, hay una responsabilidad social internacional eh, para afectar, para no afectar a estos países que están... Este, pues viviendo crónicamente los efectos del cambio que otros están potencialmente pues estimulando ¿no? bueno eh, y por último pues la reflexión gira en torno a que esta, estos de, de, desplazamientos forzados están pues incrustados principalmente en una manera de producir excesiva eh, acumulativa en donde los recursos pues desigualmente distribuidos, están también pues afectando ¿no? las vidas de estas personas. Y mmm, personas como Willy, que pasa seis meses de verano en, en, en Honduras, pues lo que decide hacer es, es, es salir periódicamente cada dos años a, a Estados Unidos con la ventaja de tener una red sólida por allá e ir y venir, a trabajar dos años, a ahorrar para poder venir a invertir en fertilizantes y agua para, para sus cosechas pero que finalmente, como, como lo vemos con las inundaciones en, en, en Honduras también, pues estos, estos eventos cada vez se vienen recrudeciendo más y pues desvalijan ¿no? La, las condiciones estructurales de las personas, dejándolas en un completo abandono y pues con la necesidad de proveer los medios de subsistencia que hacen pues que, que tengan que, que irse de su lugar de origen. Entonces, por último, eh, yo pienso que es necesario pues, jerarquizar las causas que están provocando estas expulsiones de tal manera pues, que, se, que se pueda atender a la fuente de estas. Y bueno, creo que ya me pasé más de un minuto. Les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, Virginia, por tu intervención. Y bueno, pues ahora le voy a dar la palabra a Mercedes eh, López. Eh, ella también eh, ha colaborado en, en la revista Ecos del Camino y además pues forma parte de una de las instituciones que convocan no solamente a este evento, sino a, a, a las convocatorias que acompañan a, a estas ediciones de, de la revista Ecos del Camino, que es Apidas y Greenpeace. Ah, ok, bueno, estoy ya diciendo este, 
que todas las instituciones, Biorgánica y Regeneration, ¿sí? Entonces, pues bueno, Mercedes, una disculpa, este, te deseo el, el uso del micrófono, bienvenida, y bueno, pues también tienes 10 minutos. Muchas gracias, y no, no, cual disculpa, al contrario, pues eh, aquí está mi querido amigo Gustavo también, que es un digno representante de Greenpeace y con quien hemos trabajado muchísimo desde la campaña Sin Maíz No Hay País, y bueno, pues muchas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes. Yo colaboré en el primer ejemplar de la revista, pero también con Gustavo y con otras de las instituciones, con Sandra, con Sin Fronteras, eh, con ACNUR, pues en el inicio y la gestión de este proyecto. Entonces, bueno, pues me parece que la, esta revista cubre varios ejes transversales que son muy importantes a considerar en el tema de migración, que no se consideran eh, por muchas investigaciones que no están documentados, entre ellos pues el eje de los derechos humanos, con toda una serie de derechos que están eh, enlazados con el tema de la migración y la perspectiva de género, que también se aborda en la revista, ¿no? Y esta mirada es fundamental porque sabemos que hay diferencias en la forma de migrar para mujeres y para hombres, diferencias justamente marcadas por el género y eh, también afectaciones muy diversas para mujeres y para hombres. Eh, esto yo lo documenté en el primer artículo, también bueno hubo otro artículo de otro académico donde hizo esta reflexión y bueno, el, el tema del cambio climático, ¿no? También que es fundamental atender. Eh, sabemos que mucho del cambio climático que se está dando ya Virginia, que me antecedió, lo comentaba, tiene que ver con un modelo depredador de consumo en el mundo. Un modelo donde grandes empresas transnacionales por este poder de la voracidad de ganar mucho más dinero, está destruyendo el mundo, el medio ambiente, están extrayendo todas estas grandes mineras del mundo, canadienses en México, en América Latina, que contaminan y destruyen la tierra, contaminan el agua, que expulsan a poblaciones y causan problemas terribles de fracking. Eh, estamos teniendo pues, el problema de la agricultura industrial, este modelo de agricultura eh, que la Revolución Verde instauró en el mundo y que pues, se dice que 40-45% de las eh, emisiones de gases de efecto invernadero que están calentando al planeta vienen de este modelo de agricultura con monocultivos, con agroquímicos y también nuevamente contaminando el agua, matando insectos polinizadores, eh, contaminando las tierras también y dañando pues, la salud de las personas que siembran y que consumen esos alimentos. ¿no? Entonces yo creo que estas reflexiones están plasmadas en varios de los artículos de la revista, en el artículo que, que yo escribí, creo que también hay muchos problemas sin documentar, eh, sin documentar. no hay estadísticas ¿no? y ese es un reto también que hay que cubrir y abordar y que creo que tenemos que empujar desde esta iniciativa para saber cuántos hombres, cuántas mujeres migran, de qué edades, qué nivel educativo y pues toda una serie de aspectos también eh, sociales que se tendrían que estar documentando pues para tener una percepción más clara de eh, la problemática en el caso de que se migra por guerras, por conflictos o por eh, problemáticas, desastres provocados por el cambio climático cada vez más crecientes para tener también modelos de atención y políticas públicas que no se tienen, ¿no? Esta es otra parte importante, la sensibilización, la formación de las poblaciones que rechazan a estas comunidades migrantes y la falta de alternativas también para que eh, puedan quedarse en condiciones dignas, ya sea eh, en su propio país, en cuando migran a otras ciudades o cuando migran a otros países. Este es un tema pues muy, muy importante que tenemos que analizar, que se está abordando en la revista también. El tema de estas grandes corporaciones transnacionales también, pues que están eh, 
robándose el agua que a las, a las comunidades las están secando también y son corporaciones de bebidas ultraprocesadas o de alimentos, son corporaciones de vinos también, eh, de grandes viñedos, eh, extensiones que se, o de grandes empresas que se llevan esa agua y despojan a las poblaciones y están secando el planeta. Y pues el tema de los desastres ambientales, donde... Eh, sabemos que y está documentado que quienes más sufren y de una manera diferenciada pues son las mujeres, ¿no? Tanto al migrar porque están expuestas a violencia sexual más fuertemente que los hombres, ellas toman anticonceptivos y se preparan y una serie de eh, medicamentos pues para prevenir infecciones de transmisión sexual, embarazos por esta violencia a la que están expuestas o ya eh, en los campamentos se les ubica lejos de los baños y las cocinas donde también sufren agresiones sexuales o secuestros por trata, pero también en las inundaciones, pues sabemos que mayor número de mujeres mueren que los hombres por condiciones de género, cuando son niñas las dejan eh, en las casas atendiendo a, a la familia, a los hermanitos, a quien sea, cocinando, no saben nadar, no aprenden tanto a nadar como los niños, se ahogan o no saben trepar a los árboles también en estas inundaciones y son las que se ahogan. Y sí, bueno, las comunidades quedan vivas, al estar a cargo de su familia, pues tienen que irse cada vez más lejos a buscar agua, a buscar leña, a buscar alimentos. Entonces son cargas eh, dobles o triples cargas por su condición de género, ¿no? Y si a esto le añadimos que eh, no hablan el idioma del lugar a donde migran, si tienen una lengua indígena, sufren otra serie de discriminaciones, ¿no? Entonces, estos son temas que se están abordando, que tenemos que seguir profundizando y abordando para atenderlos. Eh, esta mirada con perspectiva de género de la migración, Hace dos semanas de Médicos Sin Fronteras me pidieron una plática para las y los médicos que están en las comunidades atendiendo a las personas y pues hablábamos de esta necesidad de la mirada y formación amplia en derechos humanos de quienes atienden también y en perspectiva de género para ubicar esa diferenciación ¿no? y las necesidades también muy diferenciadas eh, pero también, bueno, creo que es importante hablar de los problemas, pero también en varios de los artículos eh, de las revistas se presentan alternativas. Eh, nosotras desde Vía Orgánica, desde Regeneración Internacional, pues somos grupos de sociedad civil, de personas del campo, de personas de la academia, de las universidades, ¿no? de, de eh, actores y actoras que tenemos que articularnos, instancias de sociedad civil, de gobierno, es fundamental también, pues para atender de una forma integral el tema de la migración forzada. Y este es un tema pues muy importante, eh, nosotros estuvimos trabajando con... Eh, varios de estos grupos de la iglesia, de las academias, organización civil, del campo, en proyectos regenerativos para que la gente que migre pueda aprender a sembrar, a cosechar eh, productos en el campo de una manera eh, agroecológica, sin dañar al medio ambiente, sin dañar su salud y que a través de estos proyectos pues tenga un trabajo, una vida digna y que se los pueda llevar si regresa a su lugar de origen o mantenerlos. Sí continúa en eh, pues el lugar donde migró, ¿no? Esta es una parte importante, la regeneración del planeta, de la tierra, del agua, de los polinizadores, de la salud y de las comunidades. El tejido comunitario está destruido, mucha gente migra por violencia también. Las guerras, no se ha hablado del impacto de las guerras, de los bombardeos y de la destrucción del medio ambiente. Ese es otro tema que está pendiente, que tendríamos que abordar. Y pues yo cerraría diciendo que hay proyectos regenerativos muy interesantes, educativos, Tierra en España, por ejemplo, está eh, formando a comunidades migrantes que llegan y la gente que se forma, que trabaja, que hace de este medio eh, su medio de vida 
pues se les otorgan permisos también de estancia en los países o de residencia y este es un elemento que tendríamos yo creo que impulsar mucho en nuestras sociedades, en nuestros países, ¿no? Buscar un empleo digno y bueno, hay todo un tema de reestructuración social porque bueno, si ni la gente que vive aquí tiene una posibilidad de vida digna, si ni quienes nos alimentan, ¿no? Y producen casi el 70% de nuestros alimentos en producción de pequeña y mediana escala tienen una vida digna, pues entonces hay que trabajar de una manera eh, muy profunda reestructurando y dignificando el trabajo del campo agroecológico y pues ofreciendo esa posibilidad a las poblaciones que migran, ¿no? Yo, yo creo que es muy importante la labor entonces de, de esta revista eh, yo invitaría no solo a leerla, que es muy importante, sino a hacer investigaciones, análisis para aportar con artículos eh, de divulgación y accesibles sobre estos temas, lo que yo decía, documentar las estadísticas, los datos segregados por sexo también, y bueno, que, que sean base también de políticas públicas que se tengan que afincar. Y pues esto lo vamos a lograr, sabemos, con la presión de las sociedades, de las organizaciones, instancias internacionales, de sociedad civil, pues para presionar a los gobiernos a que se sensibilicen y tengan eh, una serie de políticas adecuadas. ¿no? Creo que es el gran reto que tenemos las gentes que trabajamos estos temas y que pues tenemos también que abordar en los siguientes ejemplares. Entonces lean, escriban y ayúdenos a difundir esta revista pues que es, eh, ha tenido un gran aporte eh, en el tema de migración y que esperamos que cristalice en políticas y acciones efectivas de protección a las personas que migran por todas estas razones y no por placer y sobre todo con esta mirada de género. Muchísimas gracias por la invitación y un gusto verles. Muchísimas gracias, Mercedes. Eh, ahora le vamos a dar la palabra a Guillermo Castillo del Instituto de Geografía de la UNAM eh, para que nos comparta algunos comentarios eh, generales de, de la revista, de esta segunda edición de la revista Ecos del Camino. Bienvenido, Guillermo. Muchísimas gracias. Gracias, un gusto estar uh, con ustedes. Este, por supuesto, primero agradecer a, a Sudimer, a, a la doctora Luciana, a, a la maestra Marisol. Es un gusto estar también con los colegas de Sin Fronteras y de ACNUR. Eh, yo voy a dividir mi intervención, y bueno, con varios de los autores, ¿no? Yo voy a dividir mi intervención en tres momentos. Una, porque me parece que la revista tiene una serie de aportes relevantes. La segunda parte tendrá que ver justamente con algunos de los rasgos que me parece que destacan de manera transversal los cinco artículos y en la última, cuáles son algunos de los aportes en términos de cómo se conciben este tipo de movilidades eh, derivadas del cambio climático y qué necesidad hay en términos de repensarlas y de formular una serie de líneas de trabajo estratégicas, ¿no? En términos de la relación sociedad civil-estado, sujetos sociales, ¿no? Respecto a la primera... Yo creo que, eh, me parece que la revista es una apuesta muy interesante. Eh, yo creo que en este sentido es cada vez más patente que se necesitan eh, a, eh, propuestas de difusión. Perdón, y de Guillermo, te escuchamos muy lejos. ¿Sí? ¿Me escuchan muy lejos ya? ¿Ya se oye mejor? Va. mejor. Este, en este sentido me parece que es una iniciativa muy interesante de generar canales de comunicación social sobre procesos sociales muy presentes y acuciantes, ¿no? Como sabemos, el caso de las movilidades por causas climáticas es cada vez, está cada vez mediáticamente más presente, pero quizás algo que es mucho más drástico y radical es el número de personas que se ven involucradas y afectadas por este tipo de procesos y la diversidad de actores y ámbitos que, 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 que se articulan. ¿no? En este sentido, me parece que se trata de un dispositivo accesible y de amplia difusión. Yo sí creo que es necesario cada vez más hacer este tránsito entre las reflexiones que hacemos desde la academia desde la sociedad civil y desde grupos de expertos específicos, por ejemplo, en marcos jurídicos, con la opinión pública general, ¿no? Es necesario hacer esta, esta especie de traducción, de socialización y de poner en el debate la relevancia de este tipo de temas, ¿no? Y finalmente me parece que también es una expresión de una mancuerna muy interesante entre eh, los expertos temáticos de corte jurídico, de intervención social, 
la sociedad civil, sus diversas organizaciones y por supuesto la comunidad académica. ¿no? Yo creo que estos ejercicios sí potencian el trabajo de cada uno y coadyuvan justamente a la manera en cómo no solo concebimos, sino cómo podemos dar algún tipo de, de respuesta a las problemáticas derivadas de estos procesos sociales. ¿no? La revista se compone de cinco artículos en este segundo número, como ustedes vieron, el eje es la movilidad humana y el cambio climático, y me parece, y aquí transito la segunda parte, que hay una serie de ideas transversales muy, digamos, que se, están presentes a lo largo de los cinco artículos, pero que me parecen clave. La primera es eh, esta idea de que se trata de procesos sociales que afectan a millones de personas en el mundo, pero que además tienen un carácter diferenciado. Me parece que una, una de las apuestas interesantes es justamente pensar eh, tanto la dimensión internacional y en qué marcos o, o con qué marcos se puede, en marcos jurídicos internacionales puede discutir, articularse, como una idea muy, muy interesante del peso del desplazamiento interno forzado por, ca por causas climáticas. Porque este es un, eh, y esto acontece también en términos de las movilidades de manera genérica, en donde los procesos de desplazamiento interno, y sobre todo los de carácter forzado, han sido invisibilizados. ¿no? Entonces, sí hay la necesidad de poner, eh, de hacer cada vez más presentes y en la magnitud que les corresponde este tipo de procesos. ¿no? En la segunda cuestión que me parece eh, muy, muy destacada es la idea de que se trata de un proceso complejo. Las movilidades por cambio climático no solo se tratan de... Eh, digamos, de una serie de procesos derivados del, de fenómenos naturales, ¿no? Me parece que se trasciende de entrada esta, esta idea un poco simplista, muy intuitiva, muy de sentido común, y se trasciende hacia la idea de que hay un proceso mediante el cual se genera esto, ¿no? Y que hay una serie de causas antrópicas. Concretamente me parece que hay una idea muy, muy clara en términos de que el, la, acelerada, la acelerada producción de gases eh, de efecto invernadero y el efecto del calentamiento global son uno de, los, eh, de las dinámicas claves de carácter biofísica que tiene una génesis humana, ¿no? Y en este sentido, me parece que sí, sí nos pone en un escenario donde sí hay mucho que hacer. Es decir, no solo es reaccionar frente a un efecto, bio, un, eh, un, un fenómeno biofísico que acontece de repente y de manera espontánea, sino al revés, concebirlo como una serie de procesos que si bien son resultado de diversos eh, procesos eh, socioeconómicos, ¿no? Muy, muy precisos, también se les puede dar este tipo de respuesta de carácter sociopolítica, ¿no? Es decir, cómo empezamos a concebir todo el efecto de la actividad humana y de, de la selectividad de cierta actividad humana, como, como varios autores lo mencionan, tanto en el caso del artículo del corredor industrial como en el caso del, del artículo del corredor del Istmo Centroamericano, lo que encontramos es que hay actividades humanas que tienen un alto impacto y que estas actividades hay que concebirlas, ¿no? Y rastrear de manera mucho más selectiva cuáles son esos impactos en ciertas poblaciones. Ese es el tercer punto justamente que me parece de este, de este segundo gran rubro, de carácter más general, y es la idea además de que los efectos diferenciados se expresan de manera más acentuada en, en algunos lugares del sur global, ¿no? Aquí hay dos ejemplos que me parecen muy ilustrativos, eh, tal cual el que se mencionó, el del caso del, del corredor del Istmo, del norte de, Centro, de Centroamérica, y el caso del corredor industrial en México. ¿no? Me parece que en estos casos me voy a tener más adelante, pero me parece que son casos que sí nos muestran, eh, digamos, la, la profundidad de esta dimensión del efecto antrópico. ¿no? Y finalmente, dentro de este carácter más genérico, está la idea de una lectura mucho más estructural, Creo que en este sentido sí hay un avance, no solo en términos de las movilidades por cambio climático, sino también en términos de cómo concibimos los procesos de desastre. ¿no? Los desastres no son algo que acontece de manera repentina y, y con lo cual no hay que hacer mucho, sino solo reaccionar. ¿no? Efectivamente, cuando acontecen hay que tener una serie de estrategias muy puntuales de atención, ¿no? de, de contención, ¿no? de atención a la población y de atención en términos no solo de corto y mediano plazo, sino de cómo vuelves a restituir una serie de condiciones estructurales de vida, sino también en pensar cuáles son los procesos que dan génesis a estos, a estos eh, eventos, ¿no? aparentemente casuísticos. ¿no? Y entonces es, esto sí nos lleva también a una discusión más de carácter epistemológico en términos de cómo pensamos la relación entre sociedad, pero de manera muy, muy eh, selectiva en términos de actores, actores sociales específico, específicos, y el, el medio biofísico, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, y por eso me parece muy relevante también el caso del artículo del corredor industrial, porque nos mete de lleno a esta dimensión, ¿no? Y sabemos además que no es una dimensión 
indiferenciada, sino que si bien los efectos aterrizan en una serie de poblaciones aledañas a un parque industrial, ¿no? que, se, que, se, que se creó ahí después de un proceso de asentamiento específico, están derivadas justamente de esa acción específica y de una falta de política y planeación ¿no? al respecto. Ahora, en relación a, a la tercera parte, para seguirme a los 10 minutos, y donde me parece que también hay apuestas específicas este, muy relevantes de la publicación, me diría tres puntos específicos. La primera es esta idea de el papel del Estado y las, de ciertas instituciones internacionales en estos procesos. Por un lado, sabemos que a nivel internacional, y lo dijeron varios de los, de los, eh, de los, primer, de los autores y de los primeros eh, ponentes de, del evento del día de hoy, hay necesidad de generar figuras jurídicas que den cuenta de, de esta complejidad de estos procesos, ¿no? Por ejemplo, la idea de, de pensar con seriedad la idea de la figura del refugio, del refugiado climático, ¿no? O, o, qué, o digamos, qué debates, qué discusiones y qué acciones necesitamos para apuntalar esta figura y además aterrizarla en términos de los diversos niveles escalares, ¿no? Desde lo local, lo nacional, pero también lo que tiene que ver con los procesos regionales y o globales. La segunda cuestión que es un, de un carácter mucho más aterrizado en términos de los estados nacionales tiene que ver justamente con hacer este trabajo más fino de urdimbre en sobre cómo se empieza a trabajar esto como una serie de procesos en los cuales hay que atender a una serie de poblaciones. ¿no? Esto también tiene mucha relevancia en términos de que sabemos que el volumen de desplazados internos de carácter climático es muy grande. ¿no? Eh, eh, en términos de lo que reporta el Centro Internacional de Desplazamiento, Estamos hablando de decenas de millones anualmente, ¿no? Entonces, en este sentido, sí es necesario generar una serie de políticas mucho más aterrizadas y concretas y traducirlas en una serie de políticas y programas mucho más aterrizados, ¿no? Eh, las otras dos cuestiones que me parecen fundamentales es la idea de neces la necesidad de afinar y trabajar las perspectivas de abordaje de, este, de estos procesos, ¿no? Que es claro, sobre todo en, en, en los últimos artículos, y donde el caso del desplazamiento interno forzado por causa climática juega un papel muy relevante, no solo por la, el volumen demográfico que, que abarca, sino también por concebir esta diversidad de causas, ¿no? O sea, no se trata, no todas las migraciones climáticas obedecen al mismo tipo de proceso, y además los contextos son diferenciados, ¿no? Y finalmente tiene una apuesta muy interesante en términos de pensar a los sujetos afectados en la bisagra de sujetos que han sido precarizados en el proceso mismo del, del evento climático, pero que además tienen una serie de vulnerabilidades previas. Y además se les concibe, y esto es clave, me parece, como sujetos con agencias sociales, es decir, como poblaciones que tienen una serie de recursos y tratan de remontar este tipo de eh, situaciones. Eh, en fin, ya el tiempo llega a su límite. Yo solo los invitaría a leer esta, esta, este número de esta revista, y bueno, el número previo, evidentemente, y reiterar que me parece que es una apuesta bastante interesante que habría que replicar, difundir y tratar de, de, de seguir de manera más constante, ¿no? Y gracias por la invitación, un gusto estar acá con ustedes. Muchísimas gracias, eh, Guillermo, también por tu intervención. Y pues pasaremos ahora a una ronda de preguntas con nuestro público. No sé si tuvieran alguna pregunta o algún comentario. Quizá a lo mejor si nos puedes ir eh, platicando o oh, si sí, prestamos este para que nos escuchen en el Zoom, porque si no el micrófono no se Hola, buenos, buenos días. Ah, pues ante todo, muchas gracias por el espacio y la invitación para asistir a este segundo volumen. Soy Rafael del Consejo Nacional de Población y ah, yo quería preguntar al compañero de ACNUR sobre qué implicaciones tendría si la figura del refugiado ambiental se reconociera en el core de, de la definición de 1951. Si su grupo de expertos o sus comités decidieran que es per pertinente, ¿qué implicaciones tendría para Agnur? Segundo, 
si en el cuerpo de ACNUR existe algún tipo de debate sobre al incluir la figura del refugiado ambiental, del refugiado ecológico, del migrante ambiental, etcétera, si eso podría tener un impacto positivo en la reducción de los movimientos irregulares en el planeta. Es decir, si nosotros para la migración de América Central, por ejemplo, en el corredor seco al que se refiere Virginia, dijéramos, pues es que no son migrantes este, normales, usuales que atraviesan México, sino que sabemos que migran por cuestiones ambientales y aceptamos que son refugiados ambientales. Eso podría tener un impacto positivo en la reducción de la migración irregular en la región. Pregunto si existe ese tipo de reflexión en el marco de la CNUR. Después a, le preguntaría a Virginia y compartiría con ella esta idea de la jerarquización de las causas. Cuando nosotros hemos levantado la encuesta sobre migración en la frontera sur y en la frontera norte, y cuando hemos investigado en los censos y en las encuestas sociodemográficas en México, llegamos en algún momento a la conclusión en el grupo de trabajo de la CEMIF de que preguntar de manera única, única usar, ¿sí? O sea, migró por motivos económicos, migró por motivos laborales, migró por motivos familiares, era no solo insuficiente, sino no pertinente en términos de la construcción del conocimiento sobre las migraciones. Entonces, en algún momento entre 2017 y 2019, levantamos un módulo para el caso de la EMIPSUR en la que preguntábamos de manera indirecta, es decir, este, ¿qué los había llevado a migrar? O sea, dábamos todo un rodeo para que alguien del corredor seco de Centroamérica reconociera por sí mismo que había migrado por causas incluso este, moderadas de largo plazo de destrucción de su ambiente donde vive. Este, y de todos modos no logramos acercarnos a una respuesta concreta como la que dice Virginia que le dieron sus tres informantes en las entrevistas que está haciendo. Entonces yo allí... Uh, lo que, lo que hemos trabajado recientemente es que antes de jerarquizar, pues encontrar la multicausalidad como una herramienta este, en la que cada una de las causas puede tener el mismo valor y que sea el informante el que lo determine. Pues, ¿no? uh, eso basic, básicamente este, serían mis dos comentarios. Muchísimas gracias, Rafael. Si les parece bien... Eh, juntamos otro comentario, otra pregunta más y pasamos a, a, a nuestro panel. No sé si alguien tuviera un, otro comentario. Isabel. Gracias. Buenos días. ¿Sí se escucha? Sí, sí. Ah, ok, gracias. Bueno, pues antes que nada, felicitarlos por una eh, acción tan pertinente, tan necesaria. Eh, mi pregunta va para eh, el doctor Uriel Salas. Eh, en caso de que, eh, bueno, usted mencionó que se, hab, habría que hacer una evaluación caso por caso. ¿Cuál sería el debido procedimiento para solicitar el, el refugio por motivos de cambio climático en México? Muchas gracias. Gracias. Este, pues no sé si les parece bien como por orden de de presentación contigo Uriel y luego vamos con eh, Virginia Mercedes Sí, gracias Marisol eh, primero sobre las implicaciones de reconocer eh, a refugiados como eh, a la figura de refugiados por cambio climático eh, creo que me iría antes de contestar a las implicaciones qué es lo que se tendría que hacer para ello y es, eh, si hablamos de la definición clásica del 51 y que deriva de la Convención de un Tratado Internacional, pues entonces tendría que modificarse ese tratado para que se pueda establecer como un sexto motivo de desplazamiento de, de las causales que, que generan, eh, 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 que, por las cuales se puede reconocer la condición de persona refugiada, expresamente situaciones de desastres o cambio climático. Las implicaciones que tendría el, eh, este hecho es que 
serían aplicables todas las obligaciones que se establecen ahí para los estados y los derechos que se reconocen para las personas, ¿no? Esto tiene que ver desde la protección eh, del principio de no devolución, eh, el acceso a derechos, eh, eh, a, em, empezando por el acceso a un procedimiento eh, de asilo, eh, el tema de acceso a soluciones duraderas, que implica también el tema de integración en, la, en, en el país de recepción, entre muchos otros que se establecen ahí. Eh, la implicación jurídica sería esa, que habría un marco jurídico derivado que se establece en la, en la Convención del 51, que también aplicaría para este tipo de personas. Ahora, si reitero lo que, un poco lo que comentaba, no quiere decir que estas personas estén excluidas de acceder a este tipo de protección, ¿no? Como tú bien señalabas, eh, puede ser un, una situación de multi, multicausal, ¿no? Entonces, puede haber una persona que, eh, y rescato también el comentario que hacías al, al, al módulo de las de la semi eh, puede haber una persona que reporte salí porque hubo un huracán, ¿no? Entonces diría, bueno, pues no es tal cual una, una causal que se establezca en la Convención del 51, pero quizás puedes rascarle un poquito más y decir, sí, eh, eh, derivado del huracán me tuve que desplazar a una localidad que estaba al lado eh, de donde yo vivía, y hubo un momento en el que eh, y, o, o más personas se, se desplazaron junto conmigo y hubo un momento en el que ya no pude con la extorsión y con las amenazas por parte de pandillas que controlaban esa, esa nueva localidad. Y entonces puede vincularse a la definición del 51. La parte de la, la definición de Cartagena, como bien decía, es una definición ampliada. Entonces, se, se amplifican las situaciones de, por las cuales puede ser una persona reconocida como persona refugiada por cuestiones más de circunstancias, de situaciones. Es por eso que se hace referencia a situaciones de conflicto, de violaciones masivas de derechos humanos o de cuestiones que perturben gravemente el orden público. Ahí, esa, es, esa sería, creo que también la... la la, la clave, ¿no? Si bien la definición no hace referencia expresa a desastres, a cambio climático, sí que puede haber un, un vínculo en el caso en el que se atente contra este orden público de manera grave. También alguna, alguna colega eh, académica eh, que platicábamos sobre el tema mencionaba, también hay una relación con la causal de violaciones masivas de derechos humanos, porque también eh, los desca y en el énfasis en el A, en ambientales, pues podría eh, tener eh, cierto vínculo. Entonces el impacto pues es que pueden acceder a los derechos que se establecen para personas refugiadas. no eh, eh, el, 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 Son dos ordenamientos separados, el ordenamiento legal de personas migrantes y personas refugiadas. Ambos tienen derechos y tienen eh, derechos humanos. Sin embargo, personas refugiadas es un, eh, una categoría específica, legal, que tiene entonces ciertas consecuencias legales que implica derechos y obligaciones para los estados. Ese sería, eh, creo que, eh, el, el impacto. Yo no sé si, si reduciría o no la migración irregular, pero para efectos del derecho internacional de los refugiados, lo que sí aplica jurídicamente es que no se puede sancionar la entrada irregular de estas personas. Eh, o el hecho de permanecer de manera irregular, ¿por qué? Por la emergencia y la situación con la cual eh, se lleva a cabo esa salida, ¿no? Y por lo tanto, los estados eh, se ven impedidos de poder llevar a cabo una, una, una sanción por esa simple entrada irregular ¿no? al, al, al país de acogida. Y respecto al qué procedimiento se, eh, se tendría en México, pues realmente como referencia a lo que he platicado sería el mismo procedimiento, una persona eh, que, 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 que considera que se ha, se ha visto obligada a salir de su país de origen y más importante que no puede regresar a su país de origen, eh, el, el único procedimiento que existe para acceder al procedimiento de asilo es ante la Comar, entonces ante la Comar se, se presenta esta solicitud y algo importante es que la Comar lo que tiene que hacer es precisamente analizar cada uno de los puntos que yo mencionaba. Va a analizar 
si esa persona cumple con los requisitos de la Convención del 51, que es el artículo 13 de la ley local, pero también eh, analizará si encaja dentro de la definición de Cartagena, que también se encuentra reconocida en la legislación mexicana, y de manera supletoria también va a analizar, va a analizar si existen otras circunstancias por las cuales no puede regresar a país de origen porque su vida correría riesgo en el marco de la protección complementaria. E incluso, me atrevería a decir que si, eh, si existe una, una negativa de, estos tres, de estas tres etapas, eh, podría analizarse también si la persona tendría derecho o no a acceder a o una tarjeta de visitante por razones humanitarias, por ejemplo, ¿no? Eh, que reitero, si bien no se establece expresamente como una de las causales, sí establece otras situaciones por las cuales la persona no puede regresar a su país, eh, que también podría, podría tener ahí una, una entrada. Gracias. Muchas gracias, Uriel. Eh, Virginia, Mercedes, no sé si quieran eh, hacer uso del micrófono. Si gustan, Virginia, primero en el orden y después yo. Perdón. Bueno, yo este, le agradezco mucho a, a, se me fue su nombre, pero al señor, su pregunta, su observación, esto de jerarquizar las causas, ¿no? Yo, bueno, creo que pasé por alto mencionar que este trabajo de campo que ha sido de dos diferentes momentos, eh, es un trabajo de campo que ha buscado sumergirse en, en las herramientas cualitativas y en este último yo trabajé historia oral, ¿no? La, la cualitativa de historia oral. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con usted que en, una, en, un, en un censo, en una encuesta, este, podría salir a flote cualquier otra causa que, que esconda, ¿no? De alguna manera, eh, este, de manera profunda, esas otras razones que se tienen, ¿no? Y que yo creo que son acumulativas. En el caso de la población centroamericana, este, todavía hasta 2014 hablábamos de que todos salían de, porque pues eran muy pobres, no había trabajo. Y, y no es que eso haya cambiado, ¿no? sino que se ha, in, se ha ido recrudeciendo y complejizando con la violencia objetiva, con la violencia estructural, con los, eh, con los efectos del cambio climático y está, está detonando las expulsiones. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo le puedo compartir que en el trabajo de campo, a través de entrevistas semiestructuradas y profundas, que eh, eh, me, me he podido entrevistar con estos chicos más de dos veces, en algunos casos, hago entrevista de hora y media a casi tres, eh, me mantengo en contacto, por ejemplo, a través de WhatsApp o redes, y yo entiendo perfectamente que, que, las, que esas causas, porque vamos a hablar en plural, ¿no?, de esas causas, no salen en una primera entrevista, ¿no? Van saliendo con, conforme va pasando un proceso de enfriamiento y de confianza con, bueno, o de mediana confianza con, con, con el investigador. Y yo por eso en el caso, en los casos que planteaba, tanto de Willy como de, de Libra, eh, sostengo que es una de las causas principales de su salida, ¿no? Por ejemplo, Libra se quedó sin casa, pero claro, no hable de que otra de las razones por las que ella está motivada a irse es porque eh, vive violencia de género, ¿no? Y violencia vicaria. Entonces, claro, cuando se queda sin casa, sin un, un techo seguro para vivir y para permanecer ahí, ¿qué, es, ¿qué opción se tiene? ¿No? Yo no podría decir que esta es la causa por, de, por los efectos del cambio climático sería la, la razón más importante. Yo creo que se van entretejiendo una a otra, se van potenciando, ¿no? Y, este, y eso es lo que ocasiona pues este tipo de expulsiones. Sí, sí, esperaría, sí, sí creo que mucho tiene que ver con la herramienta utilizada para ahondar ¿no? en los temas particulares que cada uno estemos estudiando. Y como le digo, particularmente yo trabajo con, con esta historia oral. Entonces, se alcanza un grado de profundidad diferente, ¿no? Esperaríamos. Y por eso este, me atrevo a hablar, pues le digo, de, de varias causas. No me atrevería a decir que unas son más, importa más importantes que las otras, sino que se van potenciando unas a otras. Y en donde en el último tiempo la narrativa de estas personas desplazadas eh, están incluyendo eh, pues efectos ¿no? de, del cambio climático y que 
creo que es una de las situaciones que los académicos y los investigadores debemos de considerar, ¿no? Porque están muy veladas todavía estas causas. Y justamente porque están veladas, yo creo que una de las tareas y responsabilidades que tenemos como investigadores es justamente que al momento de realizar nuestras, pues nuestras diferentes investigaciones, pues ahondemos ¿no? en las posibilidades, porque también es cierto que las personas no le ponen el nombre que nosotros esperamos a las cosas, ¿no? No te dicen, no, pues es que yo me fui porque, este, eh, por los estragos del huracán, ¿no? O porque, pues no tengo trabajo, ¿no? Te, te lo dicen de otras maneras, entonces también hay que ser muy perspicaces con eso. Eh, y bueno, espero con eso haber podido contestar su, su pregunta, yo creo que pues, dependerá de la herramienta. Y, este, y también del, de la curiosidad con la que se revise la, el, el material, pues la evidencia oral. Gracias, Virginia. Eh, Mercedes. Sí, eh, bueno, no tuve preguntas, pero sí quiero hacer una reflexión en el sentido de que desde la COP21, que fue la cumbre de cambio climático en París, donde la doctora Sandra estuvo, donde estuvo, estuvo su servidora, también estuve yo, se hablaba de que hay que cambiar el modelo, no el planeta, ¿no? O sea, cambiar para cambiar el clima. Yo insistiría mucho en la responsabilidad de estas grandes empresas eh, transnacionales que hacen minería, que venden alimentos y bebidas ultraprocesadas que han causado grandes pandemias y que han causado muchísima contaminación, que contribuyen, eh, que, que nos despojan del agua, que quieren despojarnos de los alimentos, de las semillas sagradas que están creando semillas genéticamente modificadas y donde hay una gran lucha y resistencia de las comunidades que tomen su responsabilidad. En esa COP21 en París se habló y se instauró un proyecto que era el 4 por 1000 que era devolver cuatro veces el carbono al planeta, secuestrarlo del medio ambiente, regresarlo a la tierra, y desde ahí dijimos, bueno, si bien este modelo de agricultura eh, verde, de agricultura comercial, es uno de los problemas, puede ser la solución. Sí, se siembra de una manera eh, amigable con el medio ambiente, holística, sin agroquímicos, sin semillas genéticamente modificadas y transgénicas. Pero también eh, toda esta explotación, toda esta generación de basura, todo este eh, modelo depredador, ¿no? Eh, sabemos, sabíamos que, por ejemplo, las manzanas eran de un clima y de una temporada, y ahora hay manzanas en todo el mundo, en todos los momentos, pues por este modelo de sembrar monocultivos, y sobre todo en los países eh, pues llamados este, emergentes, ¿no? O del sur global. Hay una gran responsabilidad de estas empresas transnacionales, se habló de enfriar el planeta y no se está enfriando, y cada vez más, y estoy de acuerdo con Virginia, es multicausal el tema de la migración forzada, pero cada vez más están ocurriendo desastres ambientales, huracanes, lluvias, inundaciones, eh, pues las quemas también de, de eh, muchísimas tierras, que muchas de ellas son provocadas por personas que buscan sacar a las comunidades o destruir el hábitat para, para sembrar monocultivos que se vendan en el mundo. Entonces yo creo que aquí tenemos que presionar y reflexionar para este cambio de modelo, para que estas grandes empresas transnacionales dejen de destruir. Tienen más poder incluso que varios gobiernos. Han tirado a varios gobiernos en el mundo estas empresas. Entonces sí tenemos que organizarnos, articularnos, exigir este cambio de modelo y exigir también que, esta, que el norte global pues, se haga responsable también porque son eh, sus grandes empresas las que devastan, las que destruyen, provocan esa migración y después hay una doble moral rechazando a las personas de estos países destruidos, devastados, despojados eh, que llegan a los territorios pues, a buscar un mejor modo de vida. ¿no? Entonces yo creo que este es un tema muy importante, y bueno, los ejemplos, el huracán Otis, 
en Guerrero no se esperaba que hubiera un huracán de esa magnitud porque se decía que los manglares protegían y que nunca iba a entrar y lo tuvimos en octubre y las consecuencias fueron desastrosas y cada vez esperamos más desastres. Entonces estos impactos diferenciados más fuertes a las mujeres que a los hombres, pero a las comunidades en especial, pues hay que tenerlos presentes, hay que alertar y hay que trabajar desde, allí, desde ya, estamos tarde para trabajar con una serie de políticas, de alternativas, de, de recepción, de trato diferenciado por las propias condiciones y de presión, des, presión desde las comunidades para cambiar este modelo ¿no? y para eh, avanzar eh, y, y evitar estos desastres climáticos también, pero pues la pobreza y las guerras en los territorios que hacen que la gente migre, la violencia de género, la violencia de pues, bandas delictivas en varias de las comunidades y los países. ¿no? Yo creo que es un, un proceso muy complicado, pero que, en el que debemos estar involucrados, involucrados muchos actores para poder salir adelante. Y bueno, la revista viene a colación porque es una, una herramienta de reflexión de análisis que tenemos que continuar, que tenemos que difundir y que tenemos que apuntalar. Muchísimas gracias, Mercedes. Eh, Guillermo, no sé si quieras hacer un, un comentario final. Eh, bueno, yo apuntaría mucho la idea de la revista. Yo creo que es una apuesta muy interesante. Creo que la confluencia de voces y perspectivas es, nos muestra un poco el tipo de camino que hay que seguir. Eh, y sí retomaría un poco lo que dijeron eh, eh, las tres presentadoras y presentadores previos en el sentido de, de seguir el debate y el diálogo de estos procesos, ¿no? Me, me parece que una, una reflexión también muy clara que queda es la necesidad de articular los diversos procesos, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay un nivel jurídico que es fundamental, que hay que robustecer, que hay que dar ahí una serie de debates, de ampliarlo, de ajustarlo a los nuevos contextos, pero pero también hay un nivel eh, en términos de, de lo político, del papel del Estado, que no podemos dejar de lado, ¿no? Y, por ejemplo, también de estos actores de, de carácter privado que tienen un alto impacto y que también hay necesidad de, de normar, de regular, ¿no? Incluso de, como se decía, como de aquilatar cuál es el peso que ellos tienen en términos de estos procesos y de cómo distribuimos, eh, digamos, no solo en términos de análisis, sino de intervención social, el tipo de respuestas que damos, ¿no? Este, yo combinaría que se, a que se lea y se, se difunda la revista, y bueno, un gusto estar en este espacio de reflexión, ¿no? Este, sí, un gusto y enriquecedor. Muchísimas gracias. Eh, pues muchísimas gracias a, a todas y a todos por sus intervenciones. La verdad es que creo que todas y cada uno han sido muy interesantes, y bueno, pues ya, ya lo, han, lo hemos dicho varias veces en en, en esta presentación, pues nos llevan a, a la reflexión, este, pero también creo que algo que nos debe de quedar también sobre la mesa es que más allá de la reflexión está el accionar, ¿no? Y entonces creo que también estos espacios sirven justamente eh, para llevar al análisis, ¿no? Para evidenciar, ¿no? Pero pues también para trabajar en un tema tan relevante en todos los sentidos eh, y, y en todas las esferas, ¿no? Que es el, el, el cambio climático. Eh, por una cuestión de tiempo, yo nada más voy a decir un par de, de cositas que, que fui eh, retomando eh, como conclusiones y que fui tomando de cada una de las intervenciones de, de, de nuestros autores y de nuestras autoras. Este, y bueno, pues eh, lo decían al, al principio, ¿no? El, el cambio climático eh, es sin lugar a dudas eh, una exacerbación de la vulnerabilidad de las personas, ¿no? Y creo que eso también es un elemento que debemos de de tenerlo en cuenta, porque más allá de, de las vulnerabilidades que de por sí tienen las poblaciones cuando deciden, bueno, cuando se toma la decisión, porque a veces ni siquiera es una, una, eh, una opción no este, salir de sus lugares de origen, eh, pues bueno, el cambio climático viene a exacerbar todo lo que ellos pueden llegar a estar pasando en, en el lugar de, de, del cual eh, tienen que ser eh, expulsados o han tenido que, que salir, ¿no? Eh, también hablábamos de los efectos diferenciados ¿no? de, de, del cambio climático, pero sin lugar a dudas que América Latina y el Caribe también es una región altamente expuesta, vulnerable y fuertemente impactada por el cambio climático. ¿no? 
Y bueno, pues lo vemos en, en las cifras. Eh, en el Darien, por ejemplo, este, en 2020, 2021, hablábamos de 10 mil personas, ¿no? Un poquito más que, que salían, ¿no? Que, o que atravesaban más bien el, este, eh, el denominado tapón, ¿no? De, de la selva del Darien. Pero para 2023 estábamos hablando de más de medio millón de personas que habían atravesado eh, eh, esta región, ¿no? Entonces, pues creo que eso también nos va dando una, una visión de, de, de lo que ocurre, ¿no? En, en, en la región. Y bueno, pues también muy agravante, ¿no? Hay, hay informes que estiman que para 2050, pues al menos 17 millones de personas, eh, pues serán migrantes, ¿no? Por, por cambios climáticos, ¿no? Eh, ya lo vemos también en el corredor seco, como lo decía Virginia, ¿no? Donde sabemos que al menos hay 10 millones de personas que viven en este corredor, ¿no? Y que han sido afectadas por todos los, los cambios que, que el, también lo hemos dicho en, en otros momentos, eh, pues son eh, pues también consecuencias, ¿no? De, de, del abuso del ser humano con, con la naturaleza y con los recursos eh, naturales. Eh, también quiero destacar eh, que hablábamos de las diferencias de migrar y de las afectaciones eh, diversas para las poblaciones, ¿no? Este, hablando también en términos de, de género, ¿no? Y también en términos de, de, pues de, de las diferentes poblaciones que, que tienen que salir de sus lugares de origen, de la importancia de la sociedad organizada y también del reaccionar social y políticamente. Y bueno, pues también eh, un elemento que, que no quiero dejar eh, pasar es eh, pues entender que también para el cambio climático se necesitan pues dos cosas, ¿no? La adaptación y la mitigación, y pues esto nos lleva también a pensar en políticas eh, pues que no solamente fortalezcan la resiliencia de las personas en los lugares eh, de origen, ¿no? Sino que también eh, pues lleve ¿no? a, a un conjunto de, de elementos para desarrollar en los lugares que transitan y a los lugares que llegan y pues esto lo definiría también en una palabra que creo que es sumamente importante para entender y comprender la migración por cambio climático que tiene que ver con una cuestión de cooperación internacional. Entonces, pues yo hasta aquí eh, dejaría estas eh, conclusiones. Antes de cerrar esta mesa, me gustaría eh, dejarle la palabra a Sandra Álvarez para que nos dé unas, unas palabras y bueno, pues también nos, nos invite a escribir este, y nos invite a seguir teniendo este tema sobre la mesa en este y en otros espacios. Muchas gracias Marisol, muchísimas gracias a todas y a todos nuestros ponentes. Quiero agradecer en particular a este comité, eh, al comité editorial de la revista que me ha trabajado durante estos meses arduamente para conseguir este objetivo, a Hispanics in Philanthropy, eh, algo que también es importante eh, mencionar al equipo de traducción e interpretación que apoyó, robusteció realmente la traducción de todos los textos de esta revista que es Proceta. Y también queremos agradecer de antemano a todos los equipos de trabajo del Instituto de Investigaciones Jurídicas, a ustedes desde Sudimer, desde la ACNUR, desde Regeneration, Bioorgánica, Ápidas y Greenpeace, que está aquí con nosotros también, Gustavo Pugnani, que ha sido un gran aliado y sobre todo uno de los pioneros para la elaboración de esta, de esta revista, que aún recuerdo esa primera reunión que tuvimos y que lo mencionaba en un inicio, de buscar que se materializara este sueño de personas desde diferentes perspectivas, no solamente desde el ámbito migratorio, sino de expertas y expertos en materia de cambio climático, enrique, o enriquecen la diversidad de esta, de esta revista como tal. También obviamente a todos los equipos de trabajo de cada una de las instituciones, al equipo de edición, al equipo de incidencia, al equipo de desarrollo institucional de Sin Fronteras que han estado al pendiente, desde la edición a, a cargo de Miguel Franco y de Ruth Orozco que está aquí también con nosotros y que también es una de las autoras de, este, de, de, de esta revista. Y bueno, pues también eh, de antemano a todo el equipo y el esfuerzo que han estado realizando. Si bien, como pueden observar, el código QR ya de la segunda edición de la revista en español, en unos días estará saliendo ya la revista en inglés para que nos puedan ayudar a compartir y difundir. También estará ya vinculando o ejerciendo en redes, específicamente el día de hoy, en el marco de, del Día de la Madre Tierra, en la versión 1, que también es muy importante que la puedan leer, que son artículos que son vigentes y que también son muy buenos y que enriquecen realmente también la postura, no solamente como les mencionaba de la academia, de la sociedad civil, de los organismos internacionales, sino también de las personas que han vivido el desplazamiento a viva voz. Entonces es importante que lo lleguen a revisar. 
El día de hoy también estamos lanzando para todos y a todos aquellos que quieran colaborar en esta revista el volumen 3 de la convocatoria de Ecos del Camino, que estará ya también en redes sociales y que tiene una vigencia de, 16, de aquí al 16 de septiembre para que puedan realizar sus textos. Como bien lo recuerdan, no es tanto el rigor técnico, sino el objetivo que nosotros podamos comunicar y la calidad de los estudios que podamos realizar desde cada uno de nuestras perdón, desde nuestra, cada una de nuestras funciones, se los agradeceríamos mucho que llegaran, vienen los requisitos también en el siguiente, en las siguientes publicaciones, tanto de cada una de las instituciones coconvocantes para que podamos difundir, y también a grandes rasgos hay fotografías, hay miradas muy importantes que pueden enriquecer el cultivo de esta, de esta revista, y es justamente a través de esta convocatoria de la nueva portada, donde vamos a hacer también el uso de la voz de aquellas personas que han visto desde una mirada, desde un lente fotográfico, la visión de las movilidades por los efectos del cambio climático y otros desastres. Entonces también se va a lanzar el día de hoy esta convocatoria para que todas y todos aquellos amantes de la fotografía, de la edición, puedan eh, contribuirnos para que su espacio y su trabajo sea reflejado también desde esta forma. Los rostros y las miradas de las personas que lo han vivido, pero también sobre todo este concurso que nos permitirá pues también que las personas, fotógrafas y no solamente, y dentro de la diversidad de la revista, de integrar diferentes puntos, no solamente desde terreno académico, como les mencionaba, o desde cada uno del terreno de sociedad civil, sino también la apertura de que la movilidad humana por los efectos eh, del cambio climático y otros desastres, perdón, no es solamente un hecho que nos corresponde a un grupo, sino nos corresponde a todos, sin necesidad de fronteras, sin necesidad de nacionalidades, de profesiones, y nos, había, y nos abre abiertamente a la posibilidad de crear, de crear un grupo de trabajo en conjunto para hacer frente a estas problemáticas. Les agradecemos muchísimo el hecho de estar aquí, a todas aquellas que están ahí conectadas, para mí es un placer ver esos rostros, y sobre todo darte también aquí la bienvenida a este gremio, Virginia, eh, para que puedas colaborar, siéntete en la libertad de difundir y también de seguir participando y colaborando en el de nuestro comité editor, eh, editorial, y bueno, pues agradecerles a todas y a todos. Guillermo, muchísimas gracias por haber leído esta revista, que fuiste el que la estrenó realmente en su contenido. Muchísimas gracias por tus aportaciones desde una visión que no es estrictamente desde el área de las ciencias sociales y desde una parte mucho más amplia y que eso enriquece precisamente el nivel de intervención. No estamos solas, no estamos solos y vivamos juntos por un mundo sin fronteras y por un mejor planeta para todas y todos. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias y yo también quiero dejar nada más un agradecimiento muy especial y nuevamente mencionar a las autoras de, de esta revista, eh, a una felicitación a, a Giovanni, a Giovanni Lepri, a Uriel Salas, a Virginia Betancur, a Alejandra Incapié, a Ruth Orozco, a Sandra Álvarez, este y bueno, pues también a, a Gustavo, a Mercedes, a Guillermo que, que estuvieron con nosotros. Eh, y bueno, pues también muchísimas gracias a, a, a Daniela, a Laura, a Fernanda y a Marisol que nos estuvieron apoyando en, en la logística. Muchísimas gracias y pues muy buena tarde a todas y a todos. Gracias, gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta un, luego gusto. un gusto, nos vemos. Es que nos regalan una fotito para, para dejar una evidencia del evento y, y poder compartirla en redes. Si sí. gusta. Bienvenidas y bienvenidos quienes gusten. Estamos. <risa> Acá enfrente, la que brinca, como tú me dices, tú eres la que tienes la vida. Yo creo que ya, ¿verdad? Yo pensaría que sí, pero... Que sí. ¿Ya, chicas? O que creo que ya nos dejaron aquí, ¿verdad?